குட் மார்னிங் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு தொக்கு தான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து கோங்குரா இலைகள் இது நமக்கு தெரியும்ல புளிச்சக்கீரைன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஸோ புளிச்சக்கீரையில் ஒரு தொக்கு பண்ண போகிறோம் இந்த தொக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்பப்போ ரைஸில் போட்டு நல்லெண்ணெய் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த தொக்கு ஸோ இது ஈஸியான தொக்கு தான் இது ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு வேர்ஷன் பண்ணுவாங்க இது ஸ்பெஷலாக இது ஆந்திரா ஆந்திராவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ நான் வந்து இது என்னுடைய மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இதை மாதிரி அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆஞ்சிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை மாதிரி கொஞ்சம் உணர்த்தி வச்சுக்கோங்க ஸோ உணர்த்தி வச்சுட்டு வானலில் எண்ணெயை ஊற்றி இந்த கீரையை நல்லா வதக்க போகிறோம் பாருங்க நான் வானலில் போட்டிருக்கேன் எண்ணெயை ஊற்றியிருக்கேன் இது நல்லா வதங்கி நல்லா சுருண்டு வெந்து வரும் நான் வதக்கினதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீரையில் இருக்க தண்ணியே நல்லா விட்டு அந்த கீரை கொஞ்சம் வெந்துட்டுருக்கு அந்த டைமில் நம்ம ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு அளவு புளியை போட்டுருங்க ஸோ அந்த புளியும் அதில் சேர்ந்து நல்லா வெந்துடும் ஆல்ரெடி இது புளிச்ச கீரை ஸோ கொஞ்சம் புளிக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் புளிப்பான தொக்கு தான் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் புளியை ஆட் பண்ணுறேன் அதில் ஸோ அடுத்தது ஒரு வானலியில் எண்ணெயை ஊற்றி ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறம் ஒரு ஆறு காய்ச்ச மிளகாவை நல்லா வறுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த காஞ்ச மிளகாவையும் வெந்தயத்தையும் பொடி பண்ணிக்க போகிறோம் ரொம்ப நைஸாக வேணால் கொஞ்சம் கொர குரன்னு பொடி பண்ணிக்கோங்க கீரையும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் வெந்ததுக்கப்புறம் புளியும் நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஆறப்பட போகிறோம் இதை மாதிரி ஒன்று ரெண்டுமா இருந்தாவே போதும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் அந்த வெந்த கீரை புளி உப்பு உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாகவே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சாதத்தில் கிளறுறப்போ உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ போட்டு அது எல்லாத்தையும் ரெண்டு பல்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஏன்னா ஆல்ரெடி அது வெந்த கீரைன்றதுனால நீங்கள் ரொம்ப போட்டு அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப அடிச்சிங்கன்னா அது குழ குழன் ஆகிடும் போட்டு பார்த்தோம்னா கீரை பாருங்கள் இப்படி இருக்கணும் ரொம்ப குழ குழன் இருக்க வேணாம் ஒன்று ரெண்டுமா இருந்ததுனாவே போதும் ஸோ அடுத்தது நம்ம இதை எப்படி தாளிக்க போகணுன்றத காட்டுறேன் ஒரு பத்து பல் பெரிய பெரிய பல் பூண்டை வந்து நல்லா நசுக்கி இதை மாதிரி வச்சுருக்கேன் ரஃபர் நசுக்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பொடி பொடியாக நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறம் ஒரு அஞ்சு ஆறு காஞ்ச மிளகா இந்த தொக்கு பொறுத்த வரைக்கும் உப்பு புளிப்பு காரம் மூணுமே சமமாக இருந்தால் தான் தொக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நான் தாளிக்க போகிறேன் ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெயை கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க எப்பவுமே வந்து இதை மாதிரி ரைஸ்க்கோ இல்லை தொக்குக்கோ நீங்கள் பண்ணுறப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக இருக்கணும் நான் நிறைய நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ நல்லெண்ணெய் சமையல் எண்ணெய் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கடுகு போட போகிறேன் ஸோ கடுகு போட்டுட்டேன் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் ஸோ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு அடுத்தது காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க அடுத்தது பூண்டு பூண்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த தொக்கை தூக்கி இதில் கொட்டிட்டு நல்லா வதக்கணும் எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் ஸோ பூண்டு நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் பூண்டு நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவு ப்ரௌன் ஆகிருக்குது இல்லையா ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த தொக்கை தூக்கி இதில் கொட்ட போகிறேன் பாருங்கள் அந்த கீரையை இதில் நான் கொட்டிட்டேன் மிக்சி ஜாடியை கழுவி ஊற்றுறேன் தண்ணி எதுவும் ஊற்றிடாதீங்க கீரையை மட்டும் வழிச்சு போடுங்க அதை மாதிரி கீரையை வந்து பல்ஸ் கொடுக்குறப்பவும் தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த கீரை வெந்த தண்ணியில் நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் சேர்க்குறீங்கன்னா ஓகே அதர்வைஸ் நீங்கள் வேறு எந்த தண்ணியும் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேணாம் ஸோ பாருங்கள் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுனாவே எண்ணெய் மேலே தழும்பி வந்துடும் இதில் வெங்காயம் கருவேப்பில்லை எதுவுமே நம்ம போடலை ஸோ இது கொதித்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது நான் கொஞ்சம் வெள்ளம் போடுறேன் நிறைய போட வேணாம் கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்பை நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெள்ளம் போடுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு இருபது காஞ்ச மிளகாக்கு மேலே நம்ம காரத்துக்கு போட்டிருக்கோம் போட்டால் தான் அது கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்கும் ஸோ தாராளமாக காஞ்ச மிளகாவும்
அந்த கிளாஸ் பாட்டிலில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் தண்ணி இருக்கவே கூடாது இல்லை அப்படின்னா சில்வர் பாக்ஸில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஸோ வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஒன்றரை மாதம் ஒன்றரை மாதத்துலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும் ஸ்பூன் போட்டு எடுங்க கையை மட்டும் வச்சிடாதீங்க ஸோ நான் இதில் வந்து எப்படி ரைஸ் இதில் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன்றதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ன பண்ண போகிறோம் இதை மாதிரி ஒரு சில்வர் பாக்ஸில் நான் அதை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இல்லை தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா காய வச்சுட்டு அதில் வந்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதே வானலையில் குக்டு ரைஸை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தொப்போட பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கோங்கு சட்னியில் மிக்ஸ் பண்ண அந்த ரைஸ் ஸோ இது வந்து அந்த தொக்கு இது வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருவேன் மூடி போட்டு ஸோ இது தான் இன்றைக்கி லஞ்ச் ஸோ நம்ம பண்ண கோங்குரா ரைஸு அதுக்கு வந்து வத்தலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சைட் டிஷ்ஷு இல்லை அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு கூட நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் மாதிரி தான் அண்ட் இது வந்து காலையில் வச்ச பருப்பு ரசத்தில் ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி லஞ்சு இந்த ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த ரைஸை வந்து நீங்கள் நைட்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு காலையில் எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கை படாமல் வைக்கணும் ஸோ கை படாமல் வச்சிங்கனாவே அது வீணாக போகாமல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த தொக்கை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த குளிச்சிக்கீரை தொக்கை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொ